¿Cómo podemos entender la nostalgia? Es decir, esta añoranza, este deseo, este recuerdo de tiempos mejores desde la perspectiva de los Game Studies, desde el fenómeno de los videojuegos y su consumo y esto aplicarlo en una franquicia como Mega Man. Bienvenidos a mi siguiente caso de estudio en Game Studies Compact. Comencemos. Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a mi siguiente caso de estudio en Game Studies Compact. En este canal podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. ¿Qué son los Game Studies? Los Game Studies son un campo académico interdisciplinario, es decir, que utilizan varias disciplinas o se basan en varias disciplinas, que se encarga de estudiar el impacto de los videojuegos en la población y en diferentes jugadores, y esto desde un punto de vista sociocultural. En este canal de Game Studies Compact hemos podido ver diferentes perspectivas de los Game Studies. Por ejemplo, cómo los videojuegos nos pueden dar un cierto mensaje o transmitir diferentes mensajes significados sobre la religión plasmada en videojuegos. También cómo los Game Studies se encargan de abordar aspectos más abstractos como el sentido de valor o el ownership que le damos a videojuegos y cómo los formatos físicos o digitales cambian la percepción de valor que le damos a los videojuegos. O también la gamification en diferentes aplicaciones, por ejemplo, apps de citas como Tinder o Bumble y cómo estas apps tienen elementos de videojuegos o elementos lúdicos de gamification que hacen que a veces al utilizar estas aplicaciones es como si estuviéramos jugando a un videojuego. Es decir, Game Studies abarca diferentes disciplinas, coge información, coge fenómenos, preguntas de diferentes disciplinas para responder sobre el fenómeno de videojuegos y sus efectos o su impacto en la sociedad en diferentes jugadores. Me parece primero importante aclarar los Game Studies porque es algo que no se conoce mucho y es también importante para entender también de qué se trata este video. Y bueno, no se olviden de que las fuentes que utilizo en el video están en los comentarios. También este video está en diferentes segmentos que pueden encontrar en los comentarios para navegar más rápidamente. Y Game Studies Compact también está en Instagram. Bueno, les comento que este es el primer video de 2023. En diciembre y en enero, las primeras semanas, me encontraba en Lima. Y aproveché para encontrar y comprarme, por ejemplo, Mega Man Legacy Collection para PlayStation 4, que tiene los primeros seis juegos de Mega Man. Eh, de ahí Mega Man Legacy Collection 2 para PlayStation 4, que tiene los cuatro siguientes, el 7, el 8, el 9 y el 10, el Mega Man X Legacy Collection para PlayStation 4 que incluye del Mega Man X1 al Mega Man X2 y estos juegos los hemos encontrado en PC, en PlayStation, en Super Nintendo y en PlayStation 2. Y el Mega Man 0 ZX Legacy Collection también para PlayStation 4 que incluye los juegos de Mega Man 0 que estaban más que todo presentes en el Game Boy Advance. Y ahora cuando estaba comprando varios de estos videojuegos, varias personas me decían oye, este videojuego yo lo he jugado en los 80, los 90, qué bacán que está en la PlayStation 4. Y bueno, algunos, algunas personas que eran mayores que yo me decían oye, ese te va a gustar porque yo lo jugaba en los 90, recontra buenazo el videojuego, oye, cómpralo. Y ahí yo me daba cuenta de que muchas de estas personas habían jugado estos videojuegos no solamente 20, sino también hace 30 años y lo recordaban con mucha añoranza. Hoy, y los vendedores me decían, este juego de hecho yo lo he jugado en Super Nintendo o este juego este, yo lo he jugado hace muchos años, buenazo este, me decían, está remasterizado, tiene mejores gráficos, tiene la colección de todos los juegos y en ese momento me di cuenta que hay una gran demanda por estos videojuegos de esta tendencia retro que son los remakes, que son las, eh, las colecciones de videojuegos anteriores y esto no lo encontramos en Mega Man, lo encontramos en diferentes franquicias por ejemplo en Super Mario, en Nintendo Switch donde tenemos el Super Mario 3D All Stars lo, lo encontramos en videojuegos de Disney como Aladdin, El Rey León que ahora están en PlayStation 4 y se basan en los títulos que salieron para Super Nintendo y PC allá en los 90 entonces hay esta demanda, hay este interés en estos juegos de hace 20, 25, 30 años. Y esta demanda también se puede ver porque nos hacen recordar a esas épocas, a esos sábados en la mañana donde jugábamos videojuegos, nos despertábamos y si nos pasábamos toda la mañana jugando Super Nintendo, Super Mario Kart, Aladino, El Rey León, eh, Tortu Ninjas. Pueden ser nuestra primera consola, nuestra primera Nintendo 64, Sega, donde recordamos los juegos de Sonic, recordamos los juegos de Super Mario, recordamos los juegos de Tortu Ninja como en la Kawabonga Collection, donde nos, nos recordamos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, jóvenes, y en nuestra cabeza, al momento de jugar estos videojuegos en PlayStation 4, regresamos en el tiempo, tenemos un viaje en el tiempo que es nostálgico. Ahora, para avanzar en este video, primero tenemos que definir qué es la nostalgia. La nostalgia la podemos definir como esta reflexión en eventos memorables de nuestro propio pasado, donde rebuscamos en nuestras memorias y entramos en estados de emociones positivas 
o también negativas. Y a esto no lo encontramos, por supuesto, solamente en videojuegos, lo encontramos también en películas, lo encontramos en música, lo encontramos en libros, lo encontramos en series de televisión, donde están habiendo cada vez más remakes, más adaptaciones de, por ejemplo, este, sitcoms de los 80, los 90, por ejemplo, que encontramos That 90s Show, que se basa en una serie de los 90, justo para, de repente, traer de vuelta la nostalgia en una audiencia, o también series como, por ejemplo, la de Blockbuster, que que quiere representar toda una década de los noventas y comienzo de los 2000 cuando había esa tendencia de alquilar películas, alquilar videojuegos, ir, buscar y de alguna manera es un viaje en el tiempo para la audiencia. Es decir, con esta definición de nostalgia entendemos que mucha gente quiere viajar en el tiempo a través de un medio para recobrar, revivir momentos eh, positivos y quiere tener un, una rebúsqueda en sus memorias para entrar en este estado de, de alegría a veces también de sentirse cómodo, de sentirse en una época mejor y recobrar esas memorias para un estado de bienestar. Y sabemos que al día de hoy este mercado es muy atractivo con muchos remakes, por ejemplo, que hemos tenido de Final Fantasy 7 que hemos tenido un remake ya en, para, para consolas de PlayStation 4, PlayStation 5 tenemos la saga de Mega Man, tenemos los videojuegos de Disney tenemos Super Mario, tenemos también juegos de Nintendo 64, de Super Nintendo, que están en la Nintendo Switch ya como emuladores. Es decir, hay este, en diferentes consolas, Microsoft, Sony, Nintendo, se encuentra esta audiencia este, que quiere este viaje en el tiempo, esta nostalgia, para regresar y recordar los 90, comienzos de los 2000 o incluso los 80. Avanzando con esta introducción que necesitamos para entender después Mega Man, podemos tener una primera hipótesis. ¿Una hipótesis qué significa? Hipótesis es algo que queremos probar, que queremos comprobar que sí se da. En la medida en los Game Studies y en cualquier disciplina académica tenemos una hipótesis y cuando investigamos, encontramos información, vamos escribiendo, redactando, confrontando la información que tenemos, podemos decir esta hipótesis se cumple o esta hipótesis no se cumple. Incluso si una hipótesis no se cumple, está bien, porque hemos hecho todo el proceso académico para encontrar la respuesta. Bueno, regresando al tema, ¿cuál es nuestra primera hipótesis de este tema de la nostalgia y Mega Man y los Game Studies? Que a través de estos juegos y a través de las sagas de Mega Man, Mega Man X de cero, este, traemos memorias de eh, bienestar y felicidad de aquel entonces, de tal manera que sentimos una experiencia hedónica y esto estimula a que compremos y consumamos estos juegos. ¿Qué es una experiencia hedónica? Hedónica significa del bienestar, del sentirse bien, del sentirse uno cómodo, feliz en ese momento. Y muchos videojuegos que tienen un propósito de la nostalgia justo llevan a esto, a sentirnos bien, a recordar los 90, los fines de semana en la mañana jugando Super Nintendo con nuestros amigos, invitando amigos a la casa, comprando eh, pizza o gaseosas y estando ahí todos reunidos, o esas noches de Nintendo 64 con Golden Eye 007, los noventeros me van a entender. Entonces, esa es una experiencia hedónica, una experiencia de bienestar que regresa a nosotros a través de la práctica de la nostalgia y un medio, un transporte para esto son los videojuegos en temática retro o los, las collections, los, los remasters y en este caso puede ser Mega Man. Ahora, por ejemplo, en Mega Man no solamente tenemos los videojuegos separados sino también tenemos colecciones. Por ejemplo, hay una colección de Rockman, Rockman, Mega Man en Japón que contiene diferentes juegos de la colección de Mega Man y este es un item de coleccionista. Entonces, este, muchos de estos juegos de nostalgia también pueden servir para darnos a nosotros una identidad. ¿Qué significa? Yo me compro, por ejemplo, un Super Nintendo de los noventas y me gusta ponerlo en mi repisa porque quiero demostrar de que yo eh, pertenezco a esta generación. Yo soy un retro, yo soy un pionero en los videojuegos. Yo conozco la historia de los videojuegos, yo he jugado con cassettes. Es decir, la nostalgia, los elementos nostálgicos también nos sirven como un elemento de identidad como una credencial de que nosotros pertenecemos a un círculo. Y al día de hoy no solamente encontramos las consolas de los 90, de los 80, sino también que las encontramos este, como un remake, como una versión remasterizada para este, Super Nintendo, para este, PlayStation, para el Nintendo Entertainment System, o decir, antes del Super Nintendo, para jugadores actuales. Acá, cuando tenemos el hardware que ya se adapta a épocas actuales, es también un símbolo de la nostalgia, un símbolo de esta demanda en todo el mundo por videojuegos, por material de, de décadas anteriores que nos hacen regresar en el tiempo para sentir este bienestar. Y esto también se puede ver porque al día de hoy los que son adultos y en ese entonces eran niños se pueden encontrar con diferentes desafíos, con diferentes temas, con diferentes problemas en su vida diaria que les dan este, una cierta necesidad de escapar 
a épocas nostálgicas, épocas mejores para ahí de alguna manera resguardarse. Aquí vemos una parte de los Game Studies que puede ir con el lado de la psicología o de las ciencias sociales, es decir, la nostalgia como un escapismo. Yo puedo tener al día de hoy diferentes retos laborales, personales, y cuando juego un videojuego de los 80, de los 90, de alguna manera viajo en el tiempo para yo escaparme de estos problemas que tengo el día de hoy y resguardarme en esa época en la que era niño, en, que, en la que, entre comillas, todo estaba bien. No habían estos problemas que tengo como adulto el día de hoy. Y esto no solamente en videojuegos, también está en series, también está en películas, también está en libros. Esta demanda de la nostalgia que podría también deberse a esta necesidad de escapar de los retos, de los problemas de los adultos en la vida diaria. Y acá viene una segunda hipótesis que dice que estos remakes, que estas collections, que estas versiones para consolas actuales de videojuegos retro de los 80 y los 90 pueden sacar provecho de estos deseos de eh, regresar en el tiempo para explotar un mercado nostálgico en jugadores mayores, tanto para la identidad como para el escapismo. Recordemos que con identidad me refería a este gusto este, por eh, mostrar mis videojuegos de los 90, mis videojuegos de los 80, este gusto por mostrar mis cartuchos y yo mostrarme a través de mi hardware, a través de mis objetos físicos, como una persona que pertenece a un círculo, pertenece a una década, pertenece a un grupo que conoce de algo y se puede decir yo soy pionero en los videojuegos porque tengo mi Super Nintendo en los 80, yo conozco más que tú porque yo tengo un Nintendo 64 y tú juegas digamos en tu emulador de Nintendo Switch, pero yo jugaba la verdadera, digamos, en mi, en mi pantalla, en mi, en mi monitor, digamos, gordo de los noventas y ahí ponía mi Nintendo 64 con mi control y me sentaba a, digamos, a 50 centímetros de la pantalla mirando eh, cómo juego este Super Smash o mirando a mis amigos jugar GoldenEye 007. Es decir, esta identidad. Mucho de lo que les cuento también se basa en investigaciones académicas de los Game Studies que ya existen. Por ejemplo, una investigación es del año 2018 con el título Videojuegos como máquinas del tiempo la nostalgia en videojuegos y el éxito en el retro gaming. También me baso en una investigación del año 2020 de Hogg que se llama Nostalgia por lo Nuevo, Remakes de Videojuegos y los Límites de la Reflexión. ¿Por qué les digo esto? Porque hay fuentes académicas, hay investigaciones que hablan ya del tema de la nostalgia en los videojuegos. Esto para que ustedes sepan de que muchos de estos contenidos ya están siendo discutidos, ya están siendo abordados desde la academia, de tal manera que ustedes tienen esta fuente que les ayuda también en su futuro si quieren leer, si quieren hacer una monografía, si quieren hacer una investigación, para encontrarlas y basarse en ellas. Y ahora sí, con más fuerza, apliquemos mucho de todo esto en Mega Man. Mega Man es una franquicia de Capcom que comenzó en fines de los 80s y se ha extendido extendido año tras año con más de 30 años en el mercado y de que empezó con Mega Man para el Nintendo Entertainment System, el NES, después continuó para el Super Nintendo, después continuó también en el Nintendo 64 con, una breve, con un breve título de Mega Man 64 y de ahí pasó a la PlayStation y la PlayStation 2 ya más fuerte con el Mega Man X. El Mega Man X ya había empezado en Super Nintendo ya en 1992-1993 con Mega Man X, X2, X3 y ya en PC, en computadora y en PlayStation se fue por el X4, X5 hasta el X8. Hemos tenido después ya otras versiones nuevas de Mega Man, no Mega Man X sino Mega Man 11 por ejemplo, Mega Man 8, 9, 10 que ya salieron después de las primeras entregas de Mega Man en los 80 y los 90. Es decir, esta es una franquicia de Capcom que es bien conocida, bien demandada en todo el mundo, tanto que existe Rockman en japonés y Mega Man para el resto del mundo. Y estos juegos que tienen en común son en su gran mayoría en 2D. Es decir, se basan mucho en juegos de game design de los 80, de los 90, que también estaban condicionados por la tecnología y por la técnica de ese entonces, que era de izquierda a derecha. De izquierda te mueves a la derecha, vas eh, recolectando power-ups, vas pasando un nivel de manera lineal y vas este, descubriendo la historia de X, vas descubriendo la historia de Zero, este, vas descubriendo la historia de Mega Man, en la medida que vas pasando los niveles y todo concluye en un boss, en un jefe. Esto es el Dr. Willy o también puede ser Sigma. De Mega Man existe mucho, existen los videojuegos, existe merchandising, existen figuras de acción, existen figuras de porcelana o, o existen también los disfraces, hay cosplay. Es decir, hay todo un universo de Mega Man que engloba a muchas personas que se sienten identificadas con ellos desde el Super Nintendo. Y los videojuegos que encontramos, por ejemplo, en el Mega Man X Legacy Collection, si yo le doy la vuelta, no sé si lo llegan a leer, se basa desde el Mega Man X1 hasta el X8, que son de PlayStation, Super Nintendo, PlayStation 2 y PC. Es decir, todos estos juegos nos hacen regresar en el tiempo a los 90, 
a comienzos de los 90, a los 2000, a mediados de los 2000, cuando estos videojuegos estaban en el mercado y eran demandados en estas consolas. Entonces, al momento de yo comprar este juego, yo no estoy comprando un videojuego del día de hoy, con gráficos del día de hoy, con un game design más contemporáneo, más open world, o más este, al estilo de este, una exploración libre con diferentes endings, si no estoy comprando videojuegos y un game design de aquel entonces que era mucho más lineal porque también la tecnología obligaba a comprimir o a optimizar los recursos limitados tecnológicamente en ese entonces para este tipo de juegos. Entonces cuando yo compro estos juegos que en total será de repente la centésima parte de toda la capacidad del disco Blu-ray pero igual yo los compro porque quiero, a través de jugarlos, regresar en el tiempo en una consola moderna. ¿Y esto también por qué? Porque puede ser que nuestras consolas de aquel entonces, nuestro Super Nintendo, nuestro PlayStation 2, PlayStation 1, ya estén obsoletos, estén malogrados, digamos que el lector de disco ya no funciona, los cartuchos están rotos o la consola ya no lee los cassettes, entonces necesito una consola actual para yo poder jugar los videojuegos que me permitan a mí regresar en el tiempo 20, 30 años y revivir esos momentos de mi infancia. Es decir, la nostalgia tiene que estar ahora en medios modernos porque puede ser que los medios de aquel entonces ya no los encontremos, no estén, no estén a nuestro alcance. Entonces las consolas actuales nos permiten este transporte a la nostalgia. Por supuesto existe Mega Man para PlayStation 4 y existe Mega Man Legacy Collection para la Nintendo Switch. Es decir, esta nostalgia, esta necesidad de viajar a la nostalgia también está en diferentes en otras consolas porque las diferentes compañías Microsoft, Nintendo, PlayStation son conscientes de esta nostalgia, de esta demanda, entonces lo ofrecen en sus diferentes juegos. Otra razón que va con nuestra segunda hipótesis es de que esta nostalgia también nosotros la queremos manifestar, queremos exteriorizarla a través de los videojuegos físicos. Por ejemplo, el Mega Man Legacy Collection y el Mega Man Legacy Collection 2, yo los podría tener en mi repisa, digamos un poco así, a manera de exposición, para yo identificarme como un jugador retro, identificarme como un ochentero, como un noventero, que yo, yo conozco estos juegos, yo los he jugado desde antes, los he jugado desde hace 30 años. Entonces yo eh, muestro esto como una credencial de mi conocimiento y de mi nostalgia. Yo pertenezco a los 90, yo pertenezco a los 80, yo soy fan de Mega Man. Y entonces ahí está el mercado de ofrecer estos videojuegos en formato físico. Ofrezco estos videojuegos, los ofrezco también en ediciones especiales o limited runs, ¿no? es decir, este, eh, tirajes limitados para que muy pocos tengan la suerte de tener nostalgia en sus manos. Este término de nostalgia física, nostalgia en, las, en sus manos, es muy importante. También lo vi en el, en el caso de estudio de Ownership, porque nosotros como ochenteros, noventeros, necesitamos tocar algo porque nos hemos acostumbrado a los videojuegos físicos, a los cassettes, a los discos, a, a los Blu-rays, a las consolas que tenemos que poner un cassette, a veces soplar el cassette porque estaba sucio. Es decir, somos una generación de eh, medios físicos y por lo tanto tener Mega Man en versión física me ayuda a mí también a eh, reforzar mi nostalgia y a este, dar esta credencial, esta identidad de yo ser un jugador de esa época. En el caso de Mega Man Zero ZX tenemos los videojuegos de Game Boy Advance. Esta era una esta no era, sino es una consola portátil de Nintendo este, que salió a comienzos de los 2000. Y cuando yo compro este juego, como dije anteriormente, yo estoy comprando porque quiero revivir hace 20 años, hace eh, 15 años, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente. Mi Game Boy Advance, por ser una consola portátil, puede ser que la haya este, malogrado, ya no la encuentre, la haya revendido, pero tengo este recuerdo de estos videojuegos. Quiero regresar nostálgicamente a esos días en los que yo, por ejemplo, estaba en el auto o estaba en, en, en el bus, en el transporte público y jugaba mi Mega Man, mi Mega Man 0 ZX porque me gustaba. Recuerdo cuando era joven, cuando era adolescente. Es decir, estos viajes en el tiempo los puedo conseguir ahora en consolas contemporáneas, no solamente para consolas grandes de aquel entonces, sino también consolas portátiles como el Game Boy Advance. Entonces, todo este elemento de la nostalgia, esta, este deseo de regresar a tiempo tiempos pasados, añorar este, este estado hedónico de bienestar, lo podemos lograr con los videojuegos como un transporte. Y en el caso de Mega Man nos ofrece, y esto es también muy importante, más de 20 títulos diferentes de la saga de Mega Man en formatos físicos contemporáneos. Es decir, yo tengo más de 20 Mega Man que puedo disfrutar, puedo jugar, y cada Mega Man lo puedo asociar con un momento nostálgico de mi vida. El Mega Man 1 en mi niñez, el Mega Man X3 cuando era adolescente, el Mega Man X8 cuando me estaba, digamos, entre comillas, despidiendo los videojuegos, entonces, este, porque tenía otras responsabilidades ya personales. Entonces, estos, esta, esta línea de tiempo 
en Mega Man también sirve para cubrir diferentes etapas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de tal manera que la nostalgia siempre va a encontrar ahí un espacio. Y ahí encontramos lo de la segunda hipótesis, que aquí está este mercado. Es fácil este, encontrar este nicho, porque agarro 20 años, agarro 30 años de la historia de Mega Man, de todas maneras voy a encontrar el público objetivo que vaya a consumir uno de estos títulos y si compro, por ejemplo, el Mega Man X Legacy Collection, ¿por qué no comprar el Mega Man Legacy Collection? Aprovecho y juego el Mega Man que venía antes. Es decir, hay todo este mercado este, que se saca provecho a través del pensamiento nostálgico. Y bueno, ¿qué podemos concluir ese video? Primero, de que la nostalgia es un sentimiento, una emoción, eh, no solamente hedónica, que nos hace sentir bienestar, sino también lucrativa desde el punto de vista de los remakes, de las colecciones, y que Mega Man es un claro ejemplo de cómo puedo poner en un formato físico 30 años de historia para acaparar diferentes públicos objetivos que quieren regresar en el tiempo a través de los videojuegos y recordar cuando están jugando al día de hoy su niñez, su adolescencia. También es importante de que la nostalgia no solamente puede ser positiva, sino también puede ser negativa. Por ejemplo, pueden haber versiones de Mega Man que para mí eran muy difíciles, nunca pude pasar ese jefe, siempre me quedé atascado en ese nivel. Entonces la nostalgia también puede traer emociones negativas, también como dije en la definición, pero es una opción, es ahora una alternativa para yo volver a jugar y ver si esta vez sí terminó el juego, sí le gano al jefe. Por ejemplo, en mi experiencia personal en Mega Man X, yo me quedaba atascado en el nivel de introducción porque no sabía cómo avanzar. Pero con el paso del tiempo aprendí el game, a través del gameplay ese, cómo tenía que avanzar, cómo debía haber avanzado en ese momento. Entonces, en el, en el Legacy Collection, el X Legacy Collection, pude continuar el juego por fin y pude descubrir el resto de todo Mega Man X y Me Mega Man X2. Y de que Mega Man, por supuesto, no es el único ejemplo. Este es un caso de estudio, estoy cogiendo un elemento para ese abordarlo, pero podemos escoger cualquier otro remake, cualquier otra collection que exista al día de hoy. Por ejemplo, tengo conmigo el Ninja Gaiden Master Collection para PlayStation 4. Esta es una colección del, de la saga de Ninja Gaiden que salió para PlayStation 3. Ahora, ¿qué edad tenía yo cuando salieron esos juegos? 17, 18, 19 años. Entonces, en esto también hay nostalgia, a pesar de que sean juegos de PlayStation 3. ¿Por qué? Porque un viaje en el tiempo, sea 10 años, sea 20 años, igual es un viaje en el tiempo. Es un viaje a épocas pasadas, épocas mejores, como yo dije antes, mejores, bueno, entre comillas, ¿no? Pero eran épocas donde no, de repente no habían las cargas, responsabilidades, desafíos de adultos del día de hoy. Entonces, esto es un escapismo. Y para otros jugadores, para otros públicos, esta colección de Ninja Gaiden puede ser un viaje incluso a épocas muy diferentes, era este, su niñez, era su adolescencia temprana, era de repente su, este, su, su adultez temprana, entonces cada persona tiene su propio viaje en el tiempo, cada persona tiene su propia nostalgia y también hay videojuegos que no son colecciones, ni son remakes, ni son remasters, pero son videojuegos que tienen una estética retro. Por ejemplo, tenemos Cuphead para PlayStation 4 que también salió para Xbox y Nintendo Switch, que es un videojuego actual, es un videojuego moderno, pero tiene una estética de eh, los cartoons, de, los, de las caricaturas de los años 30. Es, acá también hay un elemento nostálgico, un elemento de viaje en el tiempo, pero no necesariamente en un videojuego anterior, sino a través de la estética, el arte en el videojuego. Y esto también porque este videojuego nos puede llevar en el tiempo cuando nosotros veíamos series, veíamos dibujos animados, veíamos caricaturas, películas, con esta estética, las primeras películas de Disney o, por ejemplo, este, series como Popeye, que la teníamos en una estética eh, parecida, o series de niños que encontrábamos en los 90, todavía en televisión. Entonces, estos videojuegos en sí no son, eh, no son con un carácter de, 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 de un remaster de una versión anterior, sino pueden utilizarse como un transporte, como una alternativa, como un medio, digamos un poco tangente, para hacernos a nosotros regresar a una época en el pasado. Y bueno, eso ha sido todo por este capítulo de Game Studies, Mega Man y la nostalgia. Como vemos, nostalgia es un tema muy interesante, también muy bonito, por, eh, también muy bonito para investigar porque la nostalgia es un viaje en el tiempo, es un viaje a épocas eh, bonitas, niñez, adolescencia, 
Y por supuesto, cuando hemos disfrutado niñez, la adolescencia con videojuegos, hemos tenido ese lujo, ese privilegio de poder despertarnos y poder prender nuestro Nintendo, nuestro Nintendo 64. Es un recuerdo bonito que tiene mucho que ver también con la época escolar, este, con, la, con, con, con los amigos, con las fiestas de cumpleaños y también con el paso del tiempo con la adolescencia también, con fiestas, con reuniones, con jugar Super Smash, con jugar FIFA, con jugar 007, con jugar partidas multijugador. Entonces la nostalgia es algo que se amplía a muchos aspectos de nuestra vida y los videojuegos son un medio muy importante, lucrativo y también efectivo para lograr este fenómeno de recordar lo entre comillas, el pasado fue mejor. Bueno, empezamos a ver de que he investigado muchos otros casos de Game Studies en este canal de Game Studies Compact. Los invito a que los vean. Recuerden que las fuentes que utilizo para este video también están en la descripción y que estoy en Instagram. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.